Вітаю вас, друзі! Слава Богу за Великую Украину! Мы делаем верхнее покрытие над подпорной стеной. Таким покрытием мы защищаем от воды подпорные стены, стены, колонны, стены дома. Хоть чего это может быть. Просто вода не проникает вовнутрь. Вот самая главная задача этого покрытия. Технология одна, но фактура, детали, они разные. У нас, допустим, такой козыречек как бы идет, вода стекает налево и право. А она ведь может в одну сторону стекать, допустим. Она может и на пирамидку пойти, такое покрытие верхнее. Для северных регионов это очень важно. Потому что если попадает вода, она начинает при морозе выдавливать камни. И это чревато для подпорных стен. Если будет верхнее покрытие, в вашу стенку не будет попадать вода. И потом уже, если попадает вода, вода просто стекает по этому верхнему покрытию, по стенке, и все, она не попадает вовнутрь. Мы залили бетон на подпорную стену. Какой бетон? Отсев идет, потом идет щебень фракции 1 на полтора, где-то так, то есть мелкий щебень. И заливаем, затираем, делаем полукруг, как вы видите у нас. Мы его делаем приблизительно шаблонно. И... Как можно больше загусинить, чтобы было в этом бетоне, когда вы заливаете его. Когда мы залили бетон, мы сеем отсев. Немножко побольше отсева ну, необходимо, то есть щебня, для того, чтобы получились вот такие шероховатости. И вот тогда уже можно сделать верхнее покрытие. И у нас получается вот такая особая красота, из которой потом только разгладить нужно и все это цемент 500 совместно с песком если мы обычный раствор делаем 1 к 6 так вот этот мы делаем 1 к 3 если мы скажем делаем густой раствор у нас не будет того эффекта который жидкий раствор накладывается слоями для того чтобы оно приклеилось когда мы наносим первую финишную штукатурку первичный слой Обязательно нужно мастерком растирать, для того, чтобы раствор попал в каждую щель, чтобы он схватился своими загусиницами такими. И потом наносим уже вторичный слой. Мы работаем с водой и мастерком, для того, чтобы загладить, залезать, так сказать, верхнее покрытие, для того, чтобы создать красивую гладкую поверхность. Можно просто теркой затереть, и оно будет тоже хорошо. В данный момент мы делаем мастерком для того, чтобы не было никаких загусиниц. И это смотрится очень красиво. Чем скорее вы начнете делать верхнее покрытие, финишную штукатурку, тем лучше. Поэтому после того, как залили бетон, необходимо, чтобы он немножко просох. Даже когда он немного сыроват, там прошло полдня или сутки, это нормально, потому что он, он легче схватывается. Верхнее покрытие становится монолитом с бетоном. Ну а насчет финишной штукатурки мы делаем первый слой. И сразу же идем второй слой финишной штукатурки. Ну и потом уже смотрим по состоянию. Она немножко подсохла, немножечко. И начинаем затирать. Так, чтобы вот терочка и верхняя штукатурка нашей подпорной стены, она не прилипала к терке. Вот это как бы нормально. То есть, если возможно затирать, значит все, мы берем и затираем. Вот. А если оно невозможно, значит она просто прилипает к терке и невозможно работать. Поэтому начинаем затирать и потом уже сразу берем мастерок и мастерком придавливаем штукатурку. Так сказать, разглаживаем хорошо с определенным усилием. И все это становится таким гладким, как стеклышко. Можно мастерком сделать, как мы затирочку, загладить все под ноль. А можно просто теркой затереть. И эффект, в принципе, тот же самый. Единственная разница между теркой и мастерком, это терка оставит шероховатость. Если мы проходим мастерком, практически шероховатости нету. Мы делаем гладко. Когда вы затираете терочкой, вы терочку опускаете в воду и начинаете затирать. Или, допустим, берете щеточку и поливаете сверху на верхнее покрытие и затираете. Кому как удобно. Ну и потом, когда вы мастерком затираете, там тоже необходимо поливать водой. Ну, то есть щеточкой сбрызгиваете или, допустим, мастерок опускаете в воду и затираете. 
Это покрытие делается, чтобы защитить сверху от воды. Конечно, для красоты тоже можно. Ну и вот это нужно все замывать началочкой. Мы сейчас посмотрим, как Серега все замывает. Что это осталось? Вот так замывается все мочалочкой. У нас на сайте существует видео, как делать верхнее покрытие. Мы уже там снимали. Вот Вы можете еще посмотреть с других ракурсов. И все это легко повторить. Заходите к нам на сайт. Подписывайтесь на канал. Мастера, смотрите, учитесь и зарабатывайте. Стройте из камня.